ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നൂതനപരമായ മലയാള അക്ഷരമാല പഠന വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു മാത്രകൾ എത്ര വിധമുണ്ടെന്നും വ്യഞ്ജനാക്ഷകൾ എത്ര വിധമുണ്ടെന്നും സ്വരാക്ഷങ്ങൾ എത്ര വിധമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കൂട്ടക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീടുകളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും ഞാൻ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടി തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അത് എഴുതി പഠിക്കുക ഞാൻ ഈ നൂതനപരമായ മലയാള അക്ഷരമാല പഠന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു ആൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാണി ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സംശയത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇടവരികയില്ല ഓക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ എഴുതാം ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ആ പേന ചലിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം നം ഞാൻ ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ മാത്രകൾ ഈ വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലും ഈ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിലും എവിടെയൊക്കെ ചേർക്കണം ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരം കഴിഞ്ഞാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ ഒരു ഒരു മാത്രകൾ നമുക്ക് ഒരു അക്ഷരത്തിൽ എഴുതാൻ ഇത്രയും ഒരു വീഡിയോ വേണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വ്യഞ്ജനാക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം വ്യഞ്ജനാക്ഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ കായിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇതാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്വരാക്ഷരങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാത്രകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ത മാത്രകൾ ഈ മാത്രകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നും കാണുമ്പോൾ അത് ഏത് സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാക്കി ഞാൻ മന കാണിച്ചു തരുന്നത് വ്യഞ്ജനാക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ആ വഴി അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി ഒരു 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 പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഒരു മാത്രകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഇത് ചിഹ്നങ്ങൾ എല്ലാ മാത്രകളിലേക്കും നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായി ഈ വീഡിയോ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വരാക്ഷരം ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ഏത് സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണോ ആരംഭത്തിൽ നമ്മളൊരു വാക്യം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ഏത് ശബ്ദത്തിലുള്ള ആ സ്വരാക്ഷരമാണോ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ അതേ രൂപം തന്നെ അവിടെ
കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നത് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ പടി ആ സ്വരാക്ഷരം അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മദർ ഇനി ആന കണ്ടോ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ആരംഭത്തിലുള്ള പദം എന്നാണ് ശബ്ദം എന്നാണ് ആന കണ്ടോ അപ്പോൾ ആന എന്ന ആദ്യം സ്വരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുകയില്ല നോക്കിക്കോളൂ അമ്മ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ആ എന്നുള്ളതിന് ചിഹ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാ എഴുതി ഇതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അമ്മ എന്നുള്ളത് വായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും നമ്മളത് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണോ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കോ അല്ലോ വാക്യത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക ചിഹ്നം ചേർത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശീലം തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി പിന്നെ മാ എഴുതി ഇപ്പോൾ അമ്മ എന്ന് വായിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ഒരു വര ഇത് മ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആന ആനയുടെ ആ ആണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരാളോട് പറയുകയാണ് ആന എന്ന് എഴുതും അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിഹ്നം ആണ് എഴുതേണ്ടത് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ആ ന കണ്ടോ പക്ഷേ അയാൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ എഴുതി ആ എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഞാൻ എഴുതി ഞാനില്ല അപ്പോൾ ആനാന്ന് വായിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് ആരംഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വരാക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്വരാക്ഷരമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ അതേ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ രൂപം അതേപടി അങ്ങ് എഴുതുക അപ്പോഴാണ് അത് മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അത് ഭംഗിയായി പൂർണ്ണതയിൽ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ ആന അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഒരിക്കലും ആദ്യം എഴുതരുത് ഓക്കെ ആന എന്ന് തന്നെ ആ അക്ഷരത്തിൽ സ്വരാക്ഷരത്തിൽ തന്നെ എഴുതുക അടുത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരം കൂടി എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈച്ച അപ്പം ഈ വന്നു കണ്ട ഈച്ച ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കണ്ട ചിഹ്നം എഴുതി പക്ഷെ ആദ്യം വന്നത് സ്വരാക്ഷ ആയതിനാൽ നമ്മളിവിടെ അതേ സ്വരാക്ഷം തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഊട്ടി ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഊട്ടി നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അതൊരു പ്ലേസ് നെയ്മാണ് ഊട്ടി ഊ ടി ഊട്ടി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം ഊടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഊ ടി ഇങ്ങനെയും എഴുതിയാൽ എന്താ ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്വരാക്ഷരം ആദ്യം വരുന്ന സ്വരാക്ഷരം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ അതേപടി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയൊരു അക്ഷം കൂടി ഞാൻ എഴുതാം ഉടൽ ഉടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഫ്രെയിം ശരീരഭാഗം അതിന് ഉടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം നമ്മൾ ഊൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു കണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അപ്പം ആദ്യം ഊ വരുമ്പോൾ ഊ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുക വാക്യത്തിലാണെങ്കിലും സെൻറ്റൻസിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളത് എഴുതുക ഓക്കെ ഡ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് ഡ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൽ ഒരു ചില്ലക്ഷരമാണത് ഏ ഈ ചില്ലക്ഷരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലക്ഷരം എത്ര വിധം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു വരൻ്റെ വീട് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഊ എന്നുള്ളത് എഴുതരുത് ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഉടൽ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്വരാക്ഷരം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൻ്റെയോ ഒരു സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദമോ
സ്വരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ധ്വനി വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല മാര ഓക്കെ അലമാര അപ്പം അലമാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്വരാക്ഷരം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വന്നത് ലായാണ് അതൊരു വ്യഞ്ജനാക്ഷം ഇവിടെ എന്തില്ല ല ഇവിടെ ആ അക്ഷരം അതേപടി അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതേപടി ആ വ്യഞ്ജനാക്ഷം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി ഇല്ല പക്ഷേ മൂന്നാമത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാ എന്നാ വരുന്നത് മാ അല്ല മാ കണ്ട തീർന്ന ഏതിലാണ് ഒരു സ്വരാക്ഷരത്തിലാണ് അതായത് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ചിഹ്നം എഴുതി ആയുടെ ചിഹ്നം എഴുതി പിന്നെ നാലാമത് വരുന്നത് രായാണ് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ വിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തേലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേലോ നാലാമത്തേലോ അങ്ങനെ അവസാനം വരെ എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് ഒരു വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് വന്നാൽ ഏത് സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണോ അവിടെ വരുന്നത് ആ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതിയാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ആ എഴുതിയത് കറക്റ്റാണ് ലാ കറക്റ്റാണ് മാ എഴുതിയതും കറക്റ്റാണ് ഇനി ആ എഴുതണം അതിന് പകരം നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ട് അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ ഇവിടെയെല്ലാം ആദ്യമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ അതേപടി അക്ഷരം എഴുതുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതേപടി എഴുതാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ മാത്രകൾ പഠിച്ചത് ആ മാത്രകളാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത് അല മ ആര അല മ ആര അങ്ങനെ വായിക്കുള്ളൂ ഇതിവിടെ കറക്റ്റാണ് അല മാര പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ എന്താണ് അല മ പ്ലസ് ആര അപ്പോഴും എന്താകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കാം അല മ അല മ ആര അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ അല മ ആര വരുന്നുള്ളൂ ഇത് സെയിം കണ്ടീഷൻ തന്നെ വരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ആ എന്ന അക്ഷരം മാ എന്ന അക്ഷരം വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ മ പ്ലസ് ആ അപ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് മാ എന്നാകുന്നത് അല്ലേ മാ എന്നാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് ശരിയാവൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ മ പ്ലസ് ആ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അർദ്ധം അർദ്ധശബ്ദത്തിൽ നമ്മളൊരു അക്ഷരത്തെ അപൂ പൂർണ്ണമല്ല അപൂർണമാക്കി നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എഴുതി അതിൻ്റെ സ്വരാക്ഷരം കൂടി എഴുതുമ്പോഴാണല്ലോ മാ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ എന്തേ എന്ന് എഴുതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല മാര കറക്റ്റാണ് അല മാര ഇതേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല മാ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരം പഠിച്ചത് ആദ്യം വിട്ട് സ്വരാക്ഷരം ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്വരാക്ഷരം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിനേക്കാളും ഈ സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ ഭംഗി അതാണ് അത് മലയാള ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷയിലും ഏത് ഭാഷ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്രകൾ നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭാഷയിലും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ ആ മാത്രകൾക്കുള്ള ഉപയോഗവും എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതി കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളതിന് ചിഹ്നങ്ങളും മാത്രകളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും അതിൻ്റേതായ മാത്രകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാത്രകളനുസരിച്ചാണ് ഏത് പെട്ടെന്ന് എഴുതി തീർക്കുവാൻ തക്കത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലും മാത്രകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ
ഓക്കെ ഇപ്പം അത് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ബൈ ബൈ